Der er ingen spørgsmål, som vi bliver stillet oftere i fotografikurser, end spørgsmål, der handler om eksponering. Som handler om eksponeringstrikanten, som handler om blinde, lukketid, ISO og sammenhæng mellem de tre begreber. Dels fordi det er et virkelig stort mysterie for mange fotografer, der starter, og som gerne vil gå væk fra auto og gå ind og bruge nogle af de halvautomatiske eller manuelle programmer. Men simpelthen er svært ved at forstå, hvordan sammenhæng mellem de her begreber er. Og dels bliver vi bestillet, fordi det er en hjørnesten i at blive en bevidst fotograf. Og det er noget af det, som vi arbejder enormt meget på. Det er noget af det, vi gerne vil skabe. Vi vil gerne hjælpe jer til at blive bevidste fotografer. Til at tage bevidste æstetiske valg. Og det bruger man eksponeringen til. Ved at forstå de tre begreber, som er i eksponeringstrikanten, så kan man begynde at tage nogle bevidste valg. At når jeg vælger en blændeåbning frem for en anden, så gør jeg det, fordi at jeg rent visuelt vil skabe noget bestemt med mit billede. Jeg vil påvirke dybdeskarpheden, eller jeg vil sikre, at jeg har en hurtig nok lukkehastighed til at fryse et motiv i bevægelse. Det er et bevidst, æstetisk, visuelt valg, ikke et teknisk. Vi skal altså forstå de tekniske begreber for at kunne skabe noget visuelt. Vi skal ikke forstå teknikken for teknikkens skyld, det er ikke interessant. Men det er interessant at forstå, hvad det er, der sker, når vi drejer på knapperne på kameraet, fordi så ved vi, hvad der sker. Så kan vi forstå, hvad det er, der sker, vi forstår, hvorfor vores billeder kommer til at se ud, som de ser ud, og vi forstår, hvordan at vi kan skabe det billede, som vi har inde i hovedet. Og det er altså noget af det, som jeg vil dykke ned i i denne her serie, men vi starter med en introduktion til eksponering. Fordi, hvad er det at eksponere? Ordet betyder ganske enkelt at udsætte for. Og det vi udsætter for noget, det er, at vi udsætter sensoren eller filmen inde i kameraet, hvis vi skyder med et filmkamera, for lys. Og det interessante er, at eksponering og eksponeringsbegreberne har fandtes i alt den tid, fotografi har fandtes. At det er nøjagtigt de samme begreber, der bliver brugt i det her gamle filmkamera, som der bliver brugt i et moderne digitalt spejderflekskamera. Fordi vi har de tre grundelementer her, og de er meget nemt forståelige, når vi er i et filmkamera. Vi kan starte med ISO'en. ISO'en var i et gammelt filmkamera bestemt af filmen, man satte i. Altså, hvor hurtig var den? Hvor følsom var den over for lys? Når vi skruer på ISO'en i dag i kameraet, så skruer vi op og ned for sensorens lysfølsomhed, for hvordan den forstærker signalet. Fordi det, der sker i dag, når vi eksponerer, det er, at vi udsætter sensoren for lys. Sensoren omdanner lys til elektrisk strøm, og den strøm bliver så af kameraets computer omdannet til et digitalt billede. I gamle dage, der udsatte man filmen for lys, og den film var så lysfølsom og omdannede så lys til et billede. Men det var altså ISO'en. Det er sensorens følsomhed. Det er filmen. Så har vi lukketiden. Det er, hvor lang tid, at filmen eller sensoren bliver udsat for lys. Altså, hvor lang tid går der, hvor at der er lys, der rammer bagsiden af kameraet. Og det er noget, der bliver styret i sekunder eller i brøkdele af sekunder, og som altså har indflydelse på, hvor meget et motiv bliver frosset eller ikke frosset i bevægelse. Det er altså noget, vi kommer ind på i større detaljer i de næste videoer, men her er grundbegreberne. Og den sidste ben i trekanten er så blændeåbningen. Og blændeåbningen, den sidder i objektivet. Det har altså herinde, der sidder der en blænde, der bestemmer, hvor meget lys, der bliver lukket ind. Og man kan rent fysisk se den, når man kigger ind i sit objektiv, fordi det er størrelsen af det hul, man ser derinde. Som altså kan være fra et stort hul, som derfor lukker meget lys ind, en stor blændeåbning taler vi om, til en lille blændeåbning, som lukker meget lidt lys ind. Og det er de tre elementer, som vi hele tiden skal jonglere for at få det korrekte billede, for at lukke den korrekte mængde lys ind til at skabe et fotografisk billede inde i kameraet. Og det er de tre begreber og de tilhørende programmer i kameraet, som jeg i de kommende udgaver af denne her serie vil dykke dybere ned i.